，谢贵妃娘娘。不必着急谢本宫，以后多的是机会。是，是。陈叔姐姐，御膳房喂鱼的小鹿子悄悄来找过奴婢献了一计，快起来说话。嗯、你们都给我小心着，这些鱼虾是专门给玫瑰人用的鲜货，送到御膳房赶紧得煮出来。是。主，这是松鼠桂鱼，您尝尝。这个烫，小心着吃啊！嗯，我怕您天天吃这些腻了，要不停两天鱼虾？不能停！怎么了，主？这儿嘴里像是长了东西，一咬就疼。太医说您是怀了孩子，火气大才会这样的，想必怀的是个阿哥。要真是个阿哥就好了，看他们谁还敢瞧不起我。嗯，我再多吃点。来，孩子聪慧健壮，皇上才会喜欢。多吃点鱼。这嘴上的燎泡起了老大两个，说是涂了薄荷粉可以消肿，可也不见效啊，连吃东西也妨碍。这可不行，若是吃不下东西，你们母子俩的身子都亏着呢。春嫔娘娘，这都一个多月了，嫔妾每每夜不能寐，醒来又觉得头昏脑胀。现如今手也开始发抖了，妹妹不必太过紧张，怀着身孕总归是不舒服的，有这么多太医在呢，一定不会有大碍。还说呢，定是太医无用，否则怎么会治不好我的病？贵人息怒，贵人种种症状皆由怀胎引起，等到瓜熟蒂落的一刻，自是会好起来。是啊，再说你怀的是头胎，会更难受些。且看这种种不适的症状，多半是由体热引起的，像是男胎呢。<笑>都起来吧。是。都这么说，也不知道是不是真的。纯嫔是养育过阿哥的，不会有错。嫔妾记得，纯嫔娘娘在怀三阿哥的时候，身体也老是不舒服，孩子生出来反而更健壮呢。那就好。哎，今日怎么不见家贵人？哦，她呀，她听说你身子不安，说是去寻些红参与你补身子呢。家贵人嘴快，倒是个实心人。要不是那日她逼着纯嫔娘娘细想吃什么对孩儿好，纯嫔娘娘你哪想得起鱼虾这些？是啊，说起来呀、啊，家贵人真是不错。<笑>玫瑰人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了？玫瑰人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便，便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声，王琴，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪为上。为什么？他，王琴，苏烈所心，你们先出去候着，没有吩咐，不得进来。是。把孩子抱过来。
把孩子抱过来。皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王七，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王清和齐太医了。奴才。不敢可万谢，皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。事情皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的小阿哥，你赶紧找个好人家投胎吧，千万别、啊啊！王公公这慌慌张张的是干什么？嗯，慧珠儿，这是什么？皇上，皇上让我……嗯嗯，这，这是，这这是玫瑰人的小阿哥，刚出生就咽气儿了。怎么会这样？是玫瑰人，她没有这个福分。慧珠儿，您今晚上要是看见了什么，就当做什么都没看见，可千万不敢声张啊！本宫声张什么？是，是，呃，那奴才替皇上办债去了，奴才告退。啊，呃，娘娘。公公刚刚抱着那孩子，玫瑰人的孩子没了，没了。永和宫自然一片哀戚，咱们先回宫吧。回宫，回宫吧。没了也好，一了百了。别太伤心了，皇后娘娘，他们都拦住臣妾，不让臣妾见自己的孩子。皇后娘娘，孩子怎么了？玫瑰人，你要节哀啊。孩子生下来就没了，皇上已经吩咐安葬了。不可能，出生的时候我还听见他在哭呢。你确实没听错，孩子生下来是哭了两声，可是实在是天生体弱，很快便没了气息。
，其他医师想救，也来不及啊。怎么会呢？怎么会这么快就要走啊？我连他的面都没见呢、啊。玫瑰人，皇上也是担心。你见了孩子过于伤心，你们当时都在玫瑰人身边，你们告诉玫瑰人，是不是如此？是，皇后娘娘说的是，还请玫瑰人一起安。玫瑰人，请安华殿的师傅诵经超度吧，可以让孩子早登极乐。是个小阿哥，你不要太伤心了。贤妃说的对，是要请安华殿的师傅诵经超度。你们也仔细听好了，这些日子，玫瑰人要不养身子，不宜走东见风，不许任何人来打扰玫瑰人修养。是。生下来就是个死胎，是，皇上忌讳的很。这个玫瑰人真是没福啊！的确是没福。要是早产也就罢了，偏偏还白辛苦了一场。皇帝怎么说？皇上什么也没说，倒是皇后娘娘吩咐了，永和宫不许外人进入，让玫瑰人免了惊扰，可以安心休养。嗯，皇后这样处理。也妥善。